，以之一定量的无水乙醇完全燃烧时，放出热量为 Q， 而其所产生的二氧化碳用过量澄清食物时完全吸收，可得到 0.1 摩的碳酸钙沉淀。若一摩的无水乙醇完全燃烧时，放出的热量最接近下列哪个选项？乙醇完全燃烧可得到二氧化碳以及水，然而它产生二氧化碳与沉淀水作用，可得到 0.1 摩的碳酸钙沉淀。因此，我们要有碳酸钙的摩数推到二氧化的摩数，再有二氧化的摩数推到乙醇的摩数。首先，我先列出二氧化碳用沉淀十二水吸收的方程式产生碳酸钙，然而。系数比张为一比一比一比一，然而方程式系数比等于反应过程中反应物的消耗量与生成物生成量的末数比有关。我们这边题目有说明，得到 0.1 一摩的碳酸钙，因此就给推论出二氧化碳也要消耗 0.1 一摩尔才可以得到 0.1 一摩的碳酸钙。接着，我们再写出无水乙醇完全燃烧的方程式，反应热为 Q， 由第一步所得到的二氧化的摩尔数来看，方程式系数比等于反应物消耗量与生物生产摩数比有关，因此。当我们要得到 0.1 一摩的二氧化碳时，必须要消耗掉无水乙醇 0.05 摩尔，一比二等于零点零比上 0.1 因此，我这个热为 0.05 五摩尔的无水乙醇所释放出来的，所以。无水乙醇的末燃烧热为热量为 Q 除于零点零五摩尔，因此等于二十 Q， 也就是每摩尔会放出二十 Q 的热量，所以答案为 D 选项。